Los tiburones son los peces más grandes del océano, aunque muchos no lo saben. Estos sorprendentes y voraces animales pertenecen a una clase de peces llamados condríticos y a la que también pertenecen las mantarrayas y las quimeras, otros dos tipos de peces muy especiales. Todos los peces condríticos también se conocen como peces cartilaginosos, pues en lugar de huesos como los de tu cuerpo, su esqueleto está formado por un material muy resistente y flexible llamado cartílago. En tu cuerpo y en el de otros seres humanos también hay cartílago. Por ejemplo, tus orejas y parte de tu nariz están hechas de cartílago. Los tiburones son animales acuáticos que se alimentan de otros animales, por lo que también pertenecen al grupo de los animales carnívoros. Otros carnívoros que quizá conozcas son los leones y los tigres, por ejemplo. Existen muchos tiburones de distintos tamaños, formas y hábitats. Los científicos dicen que hay más de 400 especies de tiburones diferentes, entre las que hay unos gigantescos, como el tiburón ballena, o unos diminutos, como el tiburón linterna enano, que puede caber en la palma de tu mano. El cuerpo de un tiburón Los tiburones son peces alargados que tienen una nariz puntiaguda que sobresale de la boca, algunas especies de tiburones tienen cabezas con formas extravagantes, tal es el caso del tiburón martillo, del tiburón sierra de las Bahamas o del tiburón ballena. La piel El cuerpo de los tiburones generalmente es de color gris, aunque también los hay de otras tonalidades. Como otros peces, su piel está cubierta por unas estructuras conocidas como escamas, pero que se diferencian de otras en que estas no son planas, sino que parecen pequeños dientecitos. Si acaricias la piel de un tiburón desde la cabeza hacia la cola, parece muy suave, pero si lo haces al contrario, es muy áspera, esto por la presencia de sus escamas tan particulares. Dichas escamas ayudan a los tiburones a vencer la fricción del agua, lo que les permite alcanzar grandes velocidades cuando nadan. Es más o menos lo equivalente al gorro de goma que utilizan los nadadores para cubrir sus cabezas y evitar que su cabello los frene cuando nadan. Muchos tiburones nadan a velocidades entre 30 y 60 km por hora, pero hay algunos realmente veloces que pueden alcanzar casi 100 km por hora. Para que tengas una idea, la velocidad máxima permitida para los autos en una carretera convencional suele ser poco mayor a 80 km por hora. Tamaño y peso En la actualidad, el tiburón más grande es el tiburón ballena, que puede medir más de 15 metros de largo y pesar casi 20 toneladas, que equivalen a unos 20.000 kilogramos. Es decir, lo que pesarían más de 250 personas adultas juntas. Sin embargo, existen registros fósiles de otros tiburones más grandes que habitaron en los océanos hace muchos años, antes de que existieran tú y el mundo como lo conoces. Otros tiburones, como el tiburón blanco, pesan en promedio más de una tonelada, mil kilogramos, y miden entre 4 y 6 metros de largo. Estos tiburones son los más temidos en todos los océanos, pues tienen fama de ser los principales depredadores. Las aletas Los tiburones se desplazan de un lado a otro dentro del agua gracias al movimiento de nado que pueden realizar con sus aletas. Aunque la forma y el tamaño del cuerpo entre los tiburones puede ser muy variable, generalmente estos tienen alrededor de seis aletas. Dos aletas dorsales, es decir, que están en la parte superior del cuerpo, una grande y otra más chica. La aleta dorsal más grande de un tiburón es la que Hollywood y otras industrias cinematográficas han utilizado siempre para decirte en las películas que hay un tiburón en el agua. Dos aletas laterales, así como tú tienes los brazos. 
una cola con una aleta caudal, así como tú tienes las piernas, y algunas especies de tiburones también tienen una aleta pectoral en la parte de abajo de su cuerpo, a la altura de lo que podría ser tu pecho. Las aletas son muy importantes para estos peces, pues siempre están en movimiento, ya que usualmente no duermen, al menos no igual que tú y que otros animales, y si se detienen mucho tiempo, podrían hundirse. Los dientes Los tiburones tienen muchos dientes con forma triangular dispuestos en hileras. Los dientes de los tiburones son extremadamente filosos y puntiagudos, ya que los utilizan para desgarrar y cortar la piel de los animales de los que se alimentan. A diferencia de ti, que solo mudas los dientes una vez en la vida, los tiburones cambian sus dientes todas las semanas, pues son muy frágiles y se desprenden fácilmente cuando comen, por lo que siempre tienen que estar produciendo nuevos dientes para reemplazarlos. Los sentidos los tiburones son excelentes cazadores y esto es gracias a sus maravillosos sentidos. Tienen un potente olfato que les permite detectar concentraciones muy pequeñas de sustancias químicas disueltas en el agua, incluso a grandes distancias de ellos. Tienen muy buena visión, con la que son capaces de ver a largas distancias bajo el agua, pero no tienen párpados, es decir, no pueden cerrar los ojos como tú. Aunque pareciera que no tuvieran oídos, sus órganos auditivos, que se parecen mucho a los tuyos, son internos y las ondas sonoras llegan a estos gracias a unas pequeñas aberturas a los costados de su cabeza. Los tiburones pueden escuchar e identificar animales heridos muy lejos de ellos, debido a los sonidos a bajas frecuencias que estos emiten. Como otros peces, muchos tiburones tienen una línea lateral, que es una especie de órgano sensorial que les permite detectar cambios en la presión y la dirección del agua que los rodea. Además de la línea lateral, estos animales tan especiales tienen unos órganos llamados ampollas de Lorenzini, con las que son capaces de detectar campos electromagnéticos a su alrededor, muy importantes para detectar la presencia de sus presas. Hábitat y comportamiento Los tiburones suelen ser animales solitarios, aunque algunos parecen andar en grupos. La mayoría de los tiburones viven en el agua salada de mares y océanos, especialmente en sitios cálidos. Pero también hay tiburones que pueden soportar agua dulce, como el tiburón toro o el tiburón lanza de río. Cuando cazan, estos animales suelen rodear sus presas y atacarlas desde abajo, y cuando sienten olor a sangre, entran en un frenesí que puede parecer un poco aterrador. Situación actual Aunque son hermosos y sorprendentes animales, es muy triste saber que muchos de estos están en peligro de extinguirse, especialmente por actividades del hombre como la pesca indiscriminada y la contaminación. Muchos tiburones son asesinados durante su juventud y por lo tanto no logran reproducirse. Muchos seres humanos consideran que estos animales son sumamente peligrosos, y es cierto, lo son pero las probabilidades de ser mordido por un tiburón son menores al 1%.